हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू करी स्टडी ऑनलाइन कोचिंग सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश सीरीज की इंग्लिश सीरीज में अभी तक हमने नाउन प्रोनाउन और आर्टिकल्स तथा तो उनके जितने भी रूल्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं तो यहाँ पर हम वर्ब की बात करेंगे वर्ब की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि वर्ब है क्या डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब यानी कि जिससे हमें किसी काम के होने का पता लगता है उसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है ये एक वर्ब है ठीक है जिससे भी हमें किसी काम के होने का पता लग जाए वो एक वर्ब है अब यहाँ पर वर्ब में हमें सबसे पहले जो स्टडी करने की जरूरत है वो है टेंसेस की टेंसेस का वैसे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे आपके एफकेट के एग्जाम के बाद क्योंकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए लेकिन फिलहाल हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए थोड़ा सा जल्दी से एसलेट कर रहे हैं तो वहां पर हम यहाँ पर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए टेंसेस को हम थोड़ा फास्ट करेंगे लेकिन अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि टेंसेस हैं क्या और किस तरह से हम उनको याद रख सकते हैं तो पहली बात है टेंस जो है टेंस का एक तरह से हम ये मतलब समझ सकते हैं जिसको हम समय बोल सकते हैं काल बोल सकते हैं तो टेंस जो है वो तीन तरह के होते हैं प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर यानी कि वर्तमान भविष्य एंड भूतकाल ठीक है तीन तरह के टेंसेज हैं अब इसके आगे टाइप्स हैं दिस कैन बी फर्दर बी डिवाइडेड इन फॉलोइंग सेगमेंट्स फर्स्ट आ जाएगा सिंपल तो सिंपल टेंस का क्या मतलब होता है सिंपल टेंस द एक्शन इज मैं सिंपली नथिंग इज सेड अबाउट वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और नॉट यानी कि जो हमारा सिंपल टेंस है उसमें जो एक्शन होगा जो भी काम होगा वो सिंपली लिखा होगा ये जो है ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमारा काम है वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ वो चलता रहा ठीक है सिंपली क्या है कि जो काम है हो सकता है वो कंटिन्यू हो वो खत्म नहीं हुआ जैसे वह खाना खाता था तो उसका मतलब है कि वो खाना खाता ही नहीं था वो आज भी खाता होगा अगर वो होगा तो इसका मतलब है हमने जहां पर वर्क जो है वो कंप्लीट नहीं है वर्क कैरी कर सकता है अभी आगे भी उस तरह के जो टेंस होंगे उनको हम बोलेंगे सिंपल नेक्स्ट हमारा है कॉन्टिन्यूस यानी कि द एक्शन इज इनकम्प्लीट और इज गोइंग ऑन दैट टाइम ऑफ स्पीकिंग वो काम अगर हम किसी सेंटेंस में इस तरह के काम की बात कर रहे हैं जो अभी चल रहा है उस स्पेसिफिक टाइम में वो चल रहा है ठीक है बाद में वो पूरा हो सकता है हो गया होगा लेकिन जिस टाइम की हम बात टेंस में सेंटेंस में कर रहे हैं उस टाइम वो चल रहा है तो उसको हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूस किस तरह से इसको समझ सकते हैं हम जैसे हम ये बोले कि राम खाना खा रहा था तो उस टाइम वो जिस टाइम हमने ये बात कही है जिस टाइम को मैंशन करते हुए हम ये सेंटेंस बोल रहे हैं उस टाइम राम खाना खा रहा था तो उसके बाद वो खाना खा चुका होगा ठीक है लेकिन वो हमें मैटर नहीं करता है जिस टाइम को हम मेंशन कर रहे हैं वो हमारा कॉन्टिन्यूस आएगा बिकॉज उस टाइम वो काम चल रहा था तो अगर हमारे पास कोई इस तरह का सेंटेंस है जिसमें कोई काम अभी चल रहा है तो उसको हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूस यानी कि वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है ठीक है यहां पर देखिए हम इस चीज को पहले ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम हर टाइप में डिस्कस कर सकते हैं लेकिन आगे आपके पास प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर में तीनों में यही टाइप्स होते हैं तो आपने बस ध्यान में क्या रखना है कि अगर पास्ट में है तो मतलब वो पुरानी बातों के लिए यही चीज अप्लाई हो रही है प्रेजेंट में है तो इस टाइम में जो बातें हो रही है उसी के लिए ये चीज अप्लाई हो रही है यही तीनों यही चारों जो हमारे टाइप्स है और अगर हमारे पास है फ्यूचर की बात तो फ्यूचर में भी वही चारों चीजें यूज हो रही है नेक्स्ट हमारा है परफेक्ट यानी कि परफेक्ट टेंस को हम क्या बोलेंगे The action is finished or completed with respect to that certain point of time. यानी कि वो काम अगर किसी सेंटेंस में वो काम कंप्लीट हो चुका है उस टाइम तक जिस टाइम हम वो सेंटेंस को मैंशन करना चाह रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट ठीक है जैसे राम खाना खा चुका था यानी कि अगर हम किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए वो सेंटेंस लिख रहे हैं तो उस टाइम तक राम ने खाना खा लिया होता है ठीक है जैसे 9 बजे तक राम खाना खा चुका था ठीक है और साढ़े आठ बजे राम खाना खा रहा था तो साढ़े आठ बजे के लिए वो खाना खा रहा था तो वो आ जाएगा कॉन्टिन्यूस और 9 बजे वो खाना खा चुका था तो वो परफेक्ट आ जाएगा बिकॉज उस टाइम तक वो काम खत्म हो चुका था नेक्स्ट हमारा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है द एक्शन इज गोइंग ऑन कॉन्टिन्यूसली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इज यर टू बी फिनिस्ड ठीक है जहां पर हमारे पास काम तो चल रहा है जैसे कॉन्टिन्यूस टेंस है वैसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है लेकिन काम चल रहा है लेकिन लॉन्ग टाइम से चल रहा है यानी कि काफी काम कंप्लीट हो चुका है और काफी अभी होने वाला है 
ठीक है कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में डिफरेंस क्या है कॉन्टिन्यूस टेंस में कोई काम चल रहा है लेकिन हो सकता है वो पिछले दो सेकंड से चल रहा होगा पांच सेकंड से चल रहा होगा लेकिन वो फिलहाल चल रहा है लेकिन अगर हम बात करें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होगा हमारे पास जो भी स्पेसिफिक वर्क होगा वो पिछले कुछ टाइम पीरियड से चल रहा होगा और हो सकता है अभी लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए चले फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूं कि वर्षा हो रही है इसका मतलब है कि बाहर बारिश लगी हुई है हो सकता है अभी अभी लगी हो लेकिन इस स्पेसिफिक टाइम के लिए कंडीशन क्या है कि इस टाइम बारिश हो रही है लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन इसी सेंटेंस को बोल रहा हूं कि सुबह से वर्षा हो रही है तो उसका क्या मतलब हो गया काफी टाइम हो चुका है सुबह से वर्षा लगी है और अभी भी लगी हुई है ठीक है तो कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिंपल डिफरेंस क्या है बिल्कुल सिंपल सा डिफरेंस क्या है अगर आपने सेंटेंस से पता करना है तो जो हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसमें हमें टाइम गिवन नहीं होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमें टाइम गिवन होता है जैसे सुबह से वर्षा हो रही है ठीक है चार सालों से वो यहां रह रहा है इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं यहां से तो आपने ये चीज क्लियर कर लेनी है कि सिंपल कॉन्टिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है अब हमारे लिए जो टेंस है वो काफी ईजी हो जाएंगे किस तरह से ईजी होंगे सबसे पहले देखते हैं हमारे पास है प्रेजेंट सिंपल टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी कि प्रेजेंट इनडेफिनेट जिसको हम बोलते हैं तो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में क्या होता है जो भी हमारे पास ही शी इट सिंगल नेम है या इस तरह से हमारे पास कोई भी है ही शी इट लगा है सिंगल नेम है तो वर्ब हमेशा प्लूरल में होगी वर्ब इज प्लूरल ठीक है और ये हम कहां पर यूज करते हैं टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन सेकेंड आपने यहां पर क्या याद रखना है जो हमने ये कहा वर्ब इज प्लूरल इसका मतलब है कि वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा किस कंडीशन में अगर हमारे पास ही सी इट या सिंगुलर है सिंगुलर सब्जेक्ट है ठीक है सब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट क्या है वो आपने अगर सीरीज कंटिन्यू की होगी तो हमने नाउन में यही चीज पढ़ी है कि सब्जेक्ट क्या है तो सब्जेक्ट को हम यहाँ फोकस नहीं करेंगे सिंपली हम बात क्या कर रहे हैं कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही शी इट इस तरह का सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने वर्ब को प्लूरल बना देना है यानी कि उसके साथ या तो एस लगा देना है या ई एस लगा देना है अदरवाइज अगर हमारे पास है आई बी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब जो है वो सिंगुलर रहेगी फॉर एग्जाम्पल ही गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग ही जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है हमने गो को क्या कर दिया गोज बना दिया ही गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग इट रेन्स इन वाटर इन तमिलनाडु रेन्स बना दिया बिकॉज इट जो है वो सिंगुलर है इट रेन्स इन विंटर इन तमिलनाडु ही ऑफन गेट्स लेट फॉर डिनर ही है सब्जेक्ट ही है तो ही ऑफन गेट्स लेट फॉर डिनर ठीक है नेक्स्ट ये टेंस कहां पर यूज होता है टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ जहां पर भी हमने यूनिवर्सल ट्रूथ को रिप्रेजेंट करना है वहां पर भी हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस लगेगा फॉर एग्जांपल द सन राइजेस इन द ईस्ट ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास जैसे टू एंड टू मेक फोर उस तरह के जितने भी हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट तो हमेशा से सन जो है वो ईस्ट से ही राइज करेगा और टू एंड टू हमेशा से फोर ही होंगे उस कंडीशन में हमने कौन सा टेंस लगाना है प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाना है नेक्स्ट है हमारे पास इन एक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हेयर एंड देयर टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट ठीक है हेयर देयर से अगर कोई बिगिनिंग हो रही है और एक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस हैं वहां पर हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट हेयर ही कम्स देयर गोज द ट्रेन ठीक है वहां पर भी हम सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे to indicate a future event that is part of a plan or an arrangement theek hai to indicate a future event that is a part of plan or an arrangement to jahan par humne future event ko represent indicate karna hai theek hai aur wo kya hai ek part hai plan ka wahan par bhi hum simple present use karte hain pm comes to the town next month dekhiye next month aayenge टेंस कौन सा होना चाहिए था फ्यूचर लेकिन वो प्रेजेंट प्लान से रिप्रेजेंट हो रहा है प्रेजेंट प्रेजेंट में जो प्लान बनाया जाएगा उसमें हम लिख रहे हैं कि पीएम जो है वो अगले महीने आएंगे तो हम यहां पर सिंपल प्रेजेंट यूज कर सकते हैं पीएम कम्स टू द टाउन नेक्स्ट मंथ द इंडियन टीम गोज टू इंग्लैंड दिस मंथ टू इंट्रोड्यूस क्वेश्चन 
क्वार्टेशन जहां पर भी हमने क्वार्टेशन को इंट्रोड्यूस करना है वहां पर भी हम क्या करेंगे सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल गीता से गिव योर बेस्ट एंड डू नॉट वर्क वरी फॉर द रिजल्ट पॉप से लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग ठीक है जहां पर हम क्वार्टेशन को यूज करते हैं वहां पर भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लगती है सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज एम आर और जो हमारा सिंपल प्रेजेंट है उसमें वर्ब कौन सी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और अगर ही सी इट है तो ऐसे ही एस लग जाता है वो हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जरूर लगेगी इज एम आर आएगा हेल्पिंग वर्ब में तो इज कहां पर आता है जहां पर सिंगुलर होते हैं आर कहां पर आता है जहां पर प्लूरल होते हैं और एम कहां पर आएगा जहां पर आई होगा तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आई का यूज करते हैं हम एंड उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स जितने भी होंगे वो उसके बाद आएंगे तो फॉर एग्जांपल टू एक्सप्रेस द एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये हमने पहले भी डिस्कस किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस में हमने डिस्कस किया था कि अगर जो एक्शन है वो कॉन्टिन्यू हो रहा है आई एम स्टडिंग इन द क्लास तो ये कौन सा टेंस हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस टू एक्सप्रेस और कहां पर यूज होगा ये टू एक्सप्रेस टेम्परेरी एक्शन विच मे नोट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ठीक है टू एक्सप्रेस टेम्परेरी एक्शन विच मे नोट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग फॉर एग्जाम्पल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द कम्पिटिशन ठीक है अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं तैयारी कर रहा हूं कंपटीशन की लेकिन इस टाइम नहीं कर रहा हूं एज ए होल मेरी तैयारी चली हुई है आई एम वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट यानी कि मैं एज ए होल जो है प्रोजेक्ट पर वर्किंग कर रहा हूं एट प्रेजेंट हो सकता है मैं कोई और काम कर रहा हूं ठीक है तो ये आप समझ सकते हो इस चीज को एंड नेक्स्ट हम कहां पर यूज करेंगे इट ऑल्सो रिप्रेजेंट फ्यूचर एक्शन और डेफिनेट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर आई एम गोइंग टू मुंबई टूमारो यानी कि कल ही मैं मुंबई जा रहा हूं ही इज कमिंग टू नाइट यानी कि जो फ्यूचर तो है लेकिन नियर फ्यूचर है नजदीक का फ्यूचर है ठीक है वहां पर हम क्या करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस का यूज कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है व्हेन द रेफरेंस इज टू अ पार्टिकुलर ऑब्स्टाइनेट हैबिट द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज यूज इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट सिंपल जहां पर हमारे पास हैबिट को हम रेफर कर रहे हैं ठीक है जो हमारी हैबिट है उसको हम रेफर कर रहे हैं लेकिन वो जो हमारी हैबिट है वो एक पार्टिकुलर है स्पेसिफिक है तो वहां पर क्या करेंगे हम यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का और एन एडवर्ब लाइक ऑलवेज कॉन्स्टेंटली एक्सेट्रा इज ऑल्सो यूज ये भी यूज होंगे वहां पर फॉर एग्जांपल एग्जांपल के तौर पर इट इज नो यूज स्कोल्डिंग हिम ही इज ऑलवेज डूइंग वट इज फॉरबिडन इट इज नो यूज स्कोल्डिंग हिम He is always doing what is forbidden. ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर हमने कौन सा टेंस यूज किया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कर दिया हमने He is लगाए और scolding लगाए Scold के साथ हमने ing एन जी यूज कर दिया तो जहां पर भी हमारे पास पार्टिकुलर कोई हैबिट होगी वहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं सिम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कर सकते हैं तो ये आपने थोड़ा ध्यान में रखना है नेक्स्ट हमारे पास है कि नेक्स्ट कहा यूज होगा द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉर्मली यूज इन द प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिंपल में जो है कुछ वर्ब्स हैं जो नॉर्मली यूज होती हैं फॉर एग्जांपल वर्ब्स ऑफ अपियरेंस लुक अपियर सीन ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही यूज होती है इनका मतलब क्या है इनका मतलब समझ लीजिए थोड़ा क्यों लिखा है इस चीज को हम कर तो रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लेकिन लिखा क्या है कि प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं क्यों यूज करते हैं यानी कि अगर आपके पास टेंस जो है वो चल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लेकिन ये वर्ब इस तरह की हैं ये जो वर्ब्स हैं वो इस तरह की हैं इनके साथ आईएनजी हम नहीं लगाएंगे अगर वो कॉन्टिन्यूस में है हम उनको अपियर कर देंगे एज अ प्रेजेंट सिंपल में ठीक है जैसे लुक अपियर एंड सीम है जैसे हम बोल ही देते हैं इट लुक्स लाइक समथिंग एल्स तो वहां पर हम यूज कर देते हैं इन वर्ब्स को इन वर्ब्स की वजह से वो टेंसी प्रेजेंट सिंपल बना देना है हमें फिर है वर्ब्स ऑफ इमोशन इमोशन की जितने भी वर्ब्स हैं वांट विश डिजायर फील लाइक लव हेट होप 
proper etc verb of perception see hear smell touch notice recognize etc verb of possession belong to consist of contain own etc verb of thinking agree believe consider forget imagine no mind mind remember etc ye jitne bhi words hain ye aapne yahan se jitne bhi verbs padhi hain inka matlab hai ki agar ye verbs lagi hain to simply humne apna jo टेंस है वो प्रेजेंट सिंपल में यूज करना है ये वर्ब्स हमेशा प्रेजेंट सिंपल में यूज करनी है हमने उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है हैज हैव लगेगा एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी देखिए याद रखने का तरीका है हैज हैव लगेगा एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी कहाँ होगा हैज हैव सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर हैज या हैव लगेगा उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी उसके बाद आपके अदर वर्ड्स होंगे हैज या हैव का क्या रूल है कहाँ पर हैज लगाना है कहाँ पर हैव लगाना है तो ही सी इट सिंगुलर जितने भी होंगे उनके साथ हैज लगाना है आई वी यू दे एंड जितने भी प्लूरल्स हैं उनके साथ हमने हैव लगाना है ठीक है एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए ही सी इट एंड जितने भी सिंगुलर्स हैं उनके साथ हमने हैज लगाना है एंड आई वी यू दे एंड जितने भी प्लूरल्स हैं उनके साथ हमने हैव लगाना है तो इट इज यूज टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट इट इज मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट ठीक है वो कवर तो हो चुकी है वो लेकिन अभी प्रेजेंट में अभी अभी पूरा हुआ है कोई काम उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट तो यहां पर द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज दैट इट इज यूज्ड विद द पास्ट एक्शन टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डेफिनेट ठीक है जिसमें पास्ट एक्शन तो है लेकिन उसका टाइम नहीं दिया है फॉर एग्जाम्पल ही कम ही केम हेयर वो यहां आया तो वहां पर हमें क्या पता है कब आया वो तो हम क्या लिखेंगे ही हैज कम हेयर वो यहां आ चुका है देखिए इस चीज को समझिए ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नहीं है सिंपली एक हमारे पास सेंटेंस है कि अगर ये एग्जाम में आता है उसका मतलब क्या हो रहा है ही केम हेयर वो है यहाँ आया ये कोई सेंस नहीं बन रही है कि वो है यहाँ आया ठीक है ही हैज कम हेयर वो यहाँ आ चुका है ठीक है हुआ तो वो भी पास थी लेकिन वहां पर एक सेंस बन रही है ही हैज कम हेयर यस्टरडे वो यहाँ कल आया था ये वो यहाँ कल आ चुका था उस आ चुका है इस तरह से हम मतलब नियर पास्ट को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रेजेंट में तो उसको बोलते हैं परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड विद द फॉलोइंग एडवर्ब्स इवर जस्ट रिसेंटली ऑलरेडी येट सो फार ऑफ लेट लेटली बाय द टाइम फॉर एक्सेट्रा फॉर एग्जांपल ही हैज ऑलरेडी फिनिश्ड द वर्क बिकॉज ऑलरेडी लग गया उसका मतलब है पहले से ही खत्म कर चुका है वो तो सिंपल है कि वो टेंस कौन सा हो जाएगा परफेक्ट हो जाएगा रिसेंटली रिसेंटली का मतलब ही ये है कि पहले से ही हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हैं आप इनको चेक कर सकते हो अगर आपने ये पढ़ने हैं नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कैन नेवर बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स लास्ट अगो यस्टरडे बिफोर बैक फॉर्मली फिक्स टाइम इनके साथ हमने कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं करना है बिकॉज इनका मतलब ही क्या है इनका मतलब है कि ये जो हमारे सेंटेंसेस हैं ये पास्ट के हैं तो यहां से एक जो है यस्टरडे का ये जो रूल है इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ यस्टरडे नहीं आना चाहिए तो ये गलत हो जाएगा नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे यहां पर ही रूल आ गया ही हैज कम हेयर यस्टरडे तो वो गलत है ही केम हेयर यस्टरडे बिकॉज केम आएगा यहाँ पर यस्टरडे है तो वो पास्ट में ही रहेगा टेंस ठीक है इंडिया हैज वॉन लास्ट ईयर वो गलत हो गया लास्ट ईयर है तो वो पास्ट है तो यहाँ क्या आएगा इंडिया वॉन लास्ट ईयर He has come at टू ओ क्लॉक ही कम एट टू ओ क्लॉक तो इसमें कौन सा सही है He came at टू ओ क्लॉक तो इस तरह के जितने भी हमारे वर्ड्स होंगे वहां पर आपने यूज करने हैं वहां पर आपने प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो यूज नहीं करना है तो यहां से आप कुछ सेंटेंसेज पढ़ सकते हो टिक किया हुआ है करेक्ट एंड इन करेक्ट टिक किया हुआ है सामने तो आप चेक कर सकते हो नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगेन एट समाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कॉन्टिन्यू कंटिन्यू यानी कि हमारे पास कोई इस तरह का एक्शन है जो पास्ट में बिगेन हुआ था और अभी भी चल रहा है तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस केस हमने पहले भी डिस्कस किया था यहां पर सीधे सीधे एग्जाम्पल देखते हैं ही इज प्लेइंग सिंस एट आवर्स He has been playing since एट hours. He has been playing for the last फोर hours. यहां पर जो important चीज है वो मैं यहां पर discuss करूंगा बाकी चीजें हम neglect कर रहे हैं कहां पर since आएगा कहां पर for आएगा 
देखिए फिर से एक बार क्लियर कर लेंगे कहां पर सिंस आएगा कहां पर फोर आएगा इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं सिंस का मतलब होता है सिंस का मतलब क्या होता है पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम सिंस का मतलब आपने याद रखना है पॉइंट ऑफ टाइम एंड फोर का फोर कहां पर यूज होगा जहां पर पीरियड ऑफ टाइम है ठीक है पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम ये थोड़ा डिफरेंस आपने याद रखना है पीरियड ऑफ टाइम यानी कि एक समय की संख्या दी हुई है किस तरह से दी हुई है फॉर एग्जाम्पल आपको कहा हुआ है दो घंटे से वर्षा हो रही है तो दो घंटे एक पीरियड आ गया टाइम का कि दो घंटे से हो रही है वर्षा तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे इट हैज बिन रेनिंग फोर टू आवर्स ठीक है दो साल से वर्षा हो रही है दो साल एक पीरियड ऑफ टाइम है तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे इट हैज बिन रेनिंग फॉर टू ईयर्स ठीक है उसी तरह से दो हफ्तों से वो खाना खा रहा है ठीक है इस तरह के जितने भी हमारे पास संख्या दे दी सिंपली आपने याद क्या रखना है फोर कहां कहां पर यूज होगा जैसे आपको दिया है वन आवर टू आवर टू डेज टू वीक्स टू इयर्स ठीक है जहां पर संख्या में दिए हुए हैं नेक्स्ट आता है सिंस सिंस कहां पर यूज होगा जहां पर हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा सीधा सीधा पॉइंट दिया है निश्चित समय दिया है फॉर एग्जाम्पल सुबह से वर्षा हो रही है तो सुबह से वर्षा हो रही है तो वहां पर हम क्या बोल सकते हैं समय की एक संख्या नहीं है सुबह जो है हम एक डेफिनेट uh, नहीं बोलते हैं कि ये जो है इतने बजे सुबह स्टार्ट हो गई तो वहां पर हमने सिंस का यूज करना है फॉर एग्जाम्पल इट हैज बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग ठीक है तो कहां कहां सिंस यूज होगा सिंस मॉर्निंग सिंस नाइट सिंस लास्ट नाइट सिंस लास्ट वीक सिंस लास्ट ईयर ठीक है सिंस नाइनटीन ठीक है जहां पर नाइनटीन जो है वो ईयर्स नहीं है नाइनटीन एक सन है एक तरह से तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है अगर तो आपके पास संख्या में दिया हुआ है जैसे वो 9000 सालों से यहाँ रह रहा है ठीक है तो वो फोर यूज होगा वहां पर लेकिन अगर दिया है वो उन्नीस से यहाँ पर रह रहा है तो हमने सिंस यूज करना है इस बात का थोड़ा आपने ध्यान रखना है कहाँ पर सिंस यूज करेंगे कहाँ पर फोर का यूज करेंगे अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की सिंपल पास्ट जो है सिंपल पास्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है तो सिंपल पास जो है अभी आई थिंक काफी टाइम हो गया है तो थोड़ा सा और लग रहा है फिलहाल आवाज ठीक नहीं निकल रही है तो नेक्स्ट हम पास टेंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फिलहाल अभी तक आपने क्या यहाँ पर डिस्कस कर लेना है क्या आपने रिवाइज करना है प्रेजेंट टेंस को कि प्रेजेंट टेंस क्या है इसके टाइप्स किस किस तरह के और उसके एग्जाम्पल जितने भी हैं तो पास्ट एंड फ्यूचर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक यू